हेलो दोस्तों मैं हूँ शिवम और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वन वन जीरो थ्री जीरो कोयना एक्सप्रेस के बारे में ये एक डेली ट्रेन है हफ्ते के सातों दिन चलती है ये ट्रेन हर रोज छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कोल्हापुर से सुबह आठ बज के पंद्रह मिनट पर रवाना होती है और रात आठ बज के पाँच मिनट पर आपको सी मुंबई पहुँचा देती है ये ट्रेन अपने जर्नी के दौरान कुल पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस ग्यारह घंटे पचास मिनट में कवर करती है इसके कुल छब्बीस होल्ट हैं इस ट्रेन की जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड रहती है 43 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड रहती है 100 105 किलोमीटर पर आवर ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसका रेक जोन है सेंट्रल रेलवे इस ट्रेन को पहली बार 2 अगस्त 1920 सोमवार के दिन चलाया गया था इस ट्रेन को कल्याण डब्ल्यू सी एम थी का लोकोमोटिव सर्विस देता है बात करें इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें आई श्रेणी के सोलह कोच लगाए जाते हैं जिसमें फर्स्ट कम सेकंड एसी का एक कोच लगाया जाता है थर्ड एसी के दो कोच लगाए जाते हैं एसी चेयर कार के दो कोच लगाए जाते हैं और स्लीपर क्लास के चार कोच लगाए जाते हैं सेकंड सीटिंग के चार कोच लगाए जाते हैं और जनरल क्लास के दो कोच लगाए जाते हैं एस का एक कोच लगाया जाता है बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो जो मैं अभी आपको किराया बताऊँगा वो छत्रपति साहू मरा टर्मिनल कोल्हापुर से लेकर सी एस मुंबई तक का बताने वाला हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है फिर भी आप जर्नी से पहले अपने नज़दीकी टिकट काउंटर से एक बार जरूर कंफर्म कर लें इसमें फर्स्ट एसी का किराया है एक हज़ार इसमें सेकंड एसी का किराया है एक हज़ार और इसमें थर्ड एसी का किराया है आठ सौ और इसमें एसी सी चरकार का किराया है छः सौ और स्लीपर क्लास का किराया है तीन सौ सेकेंड सीटिंग का किराया है एक सौ और जनरल क्लास का किराया एक सौ ये अपडेट और सही किराया है फिर भी आप अपने नज़दीकी टिकट काउंटर से जर्नी से पहले जरूर कंफर्म कर लें बात करें इसके टाइम टेबल के बारे में तो ये ट्रेन हर रोज छत्रपति साहू मरा टर्मिनल कोल्हापुर से सुबह आठ बज के पंद्रह मिनट पर प्लेटफॉर्म नंबर दो से रवाना होती है उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है हाथ के लंगले सुबह आठ बज के उनतालीस मिनट पर और आठ बज के चालीस मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है निमसर गाँव सुबह आठ बज के चालीस मिनट पर और आठ बज के सैंतालीस मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है जयसिंहपुर सुबह आठ बज के छप्पन मिनट पर और आठ बज के सत्तावन मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है मीरज जंक्शन सुबह नौ बज के सत्रह मिनट पर और नौ बज के बीस मिनट पर से रवाना हो जाती है तीन मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है विश्राम बाग सुबह नौ बज के सत्ताईस मिनट पर और नौ बज के अट्ठाईस मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है सांगली सुबह नौ बज के चौंतीस मिनट पर और नौ बज के पैंतीस मिनट पर रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है भिल्लेवाड़ी सुबह नौ बज के चौवन मिनट पर और नौ बज के पचपन मिनट पर रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है किलोस्करवाड़ी सुबह दस बज के आठ मिनट पर और दस बज के दस मिनट पर रवाना हो जाती है दो मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है कराड़ सुबह दस बज के सैंतालीस मिनट पर और दस बज के पचास मिनट पर रवाना हो जाती है तीन मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है मशहूर ग्यारह बज के चार मिनट पर और ग्यारह बज के पाँच मिनट पर रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है तारगाँव सुबह ग्यारह बज के चौदह मिनट पर और ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है रहीमतपुर ग्यारह बज के उनतीस मिनट पर और ग्यारह बज के तीस मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन रुक उसके बाद ट्रेन पहुँचती है कोरेगाँव ग्यारह बज के चवालीस मिनट पर और ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट पर से रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है सतारा दोपहर में बारह बज के दो मिनट पर और बारह बज के पाँच मिनट पर वहाँ से रवाना हो जाती है तीन मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है बैदर दोपहर में बारह बज के चौंतीस मिनट पर और बारह बज के पैंतीस मिनट पर रवाना हो जाती है एक मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है लोनंद दोपहर में एक बज के आठ मिनट पर और एक बज के दस मिनट पर रवाना होती है दो मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है नीरा एक बज के अट्ठाईस मिनट पर और एक बज के तीस मिनट पर रवाना हो जाती है दो मिनट का हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है जोरी दो बज के आठ मिनट पर और दो बज के दस मिनट
शाम को चार बज के पंद्रह मिनट पर और चार बज के सत्रह मिनट पर रवाना होती है दो मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर एक पैकेट ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है तलेगाँव शाम को चार बज के चालीस मिनट पर और चार बज के बयालीस मिनट पर रवाना होती है दो मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर दो पे आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है लोने वाला शाम को पाँच बज के तेरह मिनट पर और पाँच बज के पंद्रह मिनट पर वहाँ से रवाना होती है दो मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर दो पे आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है कल्याण जंक्शन शाम को छः बज के सैंतालीस मिनट पे और छः बज के पचास मिनट पर वहाँ रवाना होती है तीन मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर सात पे आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ट्रेन पहुँचती है थाने शाम को सात बज के सात मिनट पर और सात बज के दस मिनट पर वहाँ रवाना होती है तीन मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर छः पे आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है दादर सेंट्रल शाम को सात बज के सैंतीस मिनट पे और सात बज के चालीस मिनट पर रवाना होती है तीन मिनट का होल्डर प्लेटफॉर्म नंबर छः पे आके ट्रेन रुकती है उसके बाद ये ट्रेन अपने लास्ट डेस्टिनेशन सी एस एम टी मुंबई रात को आठ बज के पाँच मिनट पर पहुँचा देती है और अपनी यात्रा को प्लेटफॉर्म नंबर दस या बारह पे जाके समाप्त करती है और अब तक ये ट्रेन पाँच सौ सोलह किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू धन्यवाद जय हिंद